Всем привет! Сегодня мы шьем платье с рукавом и сейчас я вам покажу, как сделать выкройку. Для начала нам понадобится вот такая основа. Как ее сделать, я показывала в другом видео. Ссылка на него появится в правом верхнем углу и в описании под этим видео. Это мы куколку оборачивали плотно тканью и обводили ее все контуры. Лист согнула пополам. Выкройку согнула пополам, точнее основу выкройки. И вот таким образом к сгибу прикладываю. У нас спереди будет такая складочка декоративная, поэтому я отступаю от края такую величину, какой величины я бы хотела складочку. У меня это примерно 1,7 сантиметра. Вы выбираете свой размер и начинаю обводить. Здесь можем сразу продолжить. Линию я эту все равно прорисовываю, чтобы мне видеть, где делать складочку, отметить это место на ткани. Выбираем длину, какой длины у нас будет верх платья, то есть или под грудью, или на талии у вас будет пришиваться юбка. Тут тоже ориентируйтесь на свои предпочтения здесь я тут пока без изменений все обвожу ставлю отметку где плечика теперь смотрите убираю вот эту часть с рукавом прикладываю и можно обвести пройму спокойно все, основу обвели, теперь корректируем. Нам нужно добавить здесь немного на застежку, если мы хотим, чтобы детали друг на друга накладывались. Если хотите просто впритык детальки спинки, то тогда эту прибавку делать не нужно. Тоже смотрите, размеры все делайте по своему предпочтению. Плечика я немного увеличу, буквально на несколько миллиметров. Боковой шовчик миллиметров на 5 я увеличиваю. Пройму нужно опустить вниз. Вот настолько я ее опущу. И теперь нам нужно вот это вот все в плавную линию отредактировать. Можете рисовать вообще только одну деталь проймы. Потом все это мы будем складывать пополам и, собственно, здесь вырежем все ровненько. Можно горловину спереди опустить, сделать вырез побольше все деталь у нас готова далее сразу же рукав складываем пополам и обводим Здесь я даже не буду вырезать сейчас. Вот так вот сделаю, чтобы точно пройма у меня была одинаковой. Так как это куколка, я не буду на ней делать различия между проймой спереди и сзади. И вырезаю. Вот такая деталь у нас получилась. Вот это все уйдет на складочку. И для деталей подклада нам нужна будет вот эта часть без складочки. То есть мы можем вот так сложить ее. И вот это у нас деталь подклада. 
Для того, чтобы у нас рукав совпадал с проймой, нам нужно измерить ее, ее размер. Вот в таком вот сложном виде половиночку мы измеряем. У меня это примерно 4 сантиметра. Отметку 4 ставлю к сгибу. Вот таким образом все это дело загибаю. И в принципе можно обвести вот эту часть. Еще раз перепроверим, чтобы размер был одинаковый. Мне нужно немножечко ее опустить. Вот так. Все. А длину я не меняю, потому что длина, в принципе, у меня такая, какая и нужна. Рукавчик у нас тоже четко по ручке куколки, нам надо бы его немного увеличить. Здесь мы уже увеличили его, нужно немножечко еще снизу добавить. Также обратите внимание, рукав не должен быть ровненький, он должен немножечко быть вот такой дугой. Все, выкройка готова. Юбочка без выкройки, она на ваше усмотрение. Тут тоже, кстати, смотрите, у нас не ровная линия, а немного дугой. У нас вот эти вот края немного подняты вверх. Если вы вдруг хотите сделать рукав-фонарик, вы берете вот этот рукавчик, разрезаете, складываете бумагу пополам. И вот таким вот образом, насколько вы хотите широкий фонарик, прикладываете и увеличиваете сверху рукавчик. Переносим это на ткань и приступим к пошиву. Детали раскроила. Это у меня верхняя ткань, это у меня подкладочная ткань. Деталь подклада спереди я сразу уменьшила, так как там нам эта складочка будет не нужна. Смотрите, если вдруг получилась такая ситуация, что когда вы убрали складочку и у вас вдруг плечики сделаны так, что детали впритык. То есть на, нет возможности добавить припуск на швы. Тогда вы можете просто э, разрезать выкройку по вот этим линиям. И отдельно э, выкроить детали передней части и детали спинки. Затем просто э, плечики соединить. Юбка обыкновенный прямоугольник необходимой вам длины и ширины. Чем шире, тем пышнее юбка. Длина тоже у каждого может быть своя. Рукава я решила сделать с манжетом. Прямоугольничек вот таким образом пришьется. Будет вот такой манжетик. Тоже хотите делайте, хотите нет. Где у нас будет складочка, необходимо отметить с лицевой стороны. То есть шов мы будем сейчас делать на лицевой стороне. Складываю деталь пополам. Со второй стороны не обязательно это рисовать. То есть видите, вот эту линию я себе отметила. И прошиваю. Прошила. И вот эту складочку вот так разворачиваем. А, смотрите. Ее серединку размещаем там, где у нас шов. Вот таким образом, чтобы она была ровненькая. Нам нужно зафиксировать ее, прошив пару миллиметров от края. К рукавчикам пришиваю манжеты. Вот таким образом. Далее пришиваем рукав. Лицевая к лицевой. Это у меня верхняя деталь. Соединяю серединку рукавчика и вот здесь тоже отметочку. Начинаю распределять. Если вдруг рукавчик оказался немного больше, чем пройма, вы его можете всегда присборить. 
по краешку прошиваете, присбариваете и затем уже подшиваете рукавчик. Готово, прошиваем. Рукава пришиты. При желании вы можете еще зафиксировать вот здесь вот строчечкой по краю. Но это не обязательно. Далее нам нужно соединить детали подклада и вот этой вот верхней части. Мы с вами прошиваем вот таким образом по данной линии горловина и снова по линии а, припуск оставляем не зашитым и с этой стороны тоже то есть начинаем шить вот от этого уголочка и заканчиваем вот в этом уголочке готово здесь я рекомендую вам сделать небольшие рассечки чтобы ничего не стягивало также уголочек можно срезать Все это обязательно разутюживаем. При желании край здесь можно прошить. Далее нам необходимо прошить боковые швы. Начнем с детали, где у нас рукав. Вот таким образом складываем все при желании можете сразу подогнуть край и уже в таком виде зашивать рукавчик я это сделаю потом соединяем пройму чтобы она более-менее совпадала здесь также если делали манжет смотрим чтобы все совпадало Его вообще делать не обязательно. Ну вот таким образом с вами прошиваем рукав и вот эту боковую часть у платья. Со второй стороны то же самое. Далее делаем то же самое с подкладом. Складываем и прошиваем боковой шов. Вставляю рукав в пройму подклада, второй, я подклад буду пришивать вручную. Далее на машинке прошиваю вот здесь крупным стежком, чтобы присборить юбочку и вот таким образом пришиваю кружево. Кружево пришито. Его. Загибаю и еще раз фиксирую. Готово. Нужно присборить юбочку под размер нашего верха. Удобнее, когда сделано 2-3 строчки, а не одна для присборивания. Обратите внимание. Примерно вот столько я не присбариваю для того, чтобы я могла его спокойно подогнуть. Примеряем. Смотрите, у нас с вами припуск должен выходить за края. Тут у нас уже все подшито, а здесь еще нет, поэтому припуск остается свободный. Отгибаем наш не зашитый припуск. Середину на юбке ищем. Здесь у нас уже видно, где середина. Прикладываем их друг к другу. И соединяем. 
здесь нам необходимо сразу подогнуть вот так край если хотите делать застежку по всей длине то есть не зашивать часть юбки то вы сразу подверните и подшейте край до пришивания так как я буду часть юбки зашивать я сейчас просто вот этот припуск подверну и в таком виде буду пришивать мне так будет удобней а вы уже делаете как вам нужно если хотите пуговицы по всей длине то конечно же сначала обработайте краешек Прошиваем аккуратно, где у нас не зашито, мы вот так ровненько тут и проходим. То же самое здесь. Ровненько вот так прошиваем. Готово. Убираю ниточки, которыми призваривала. Нам нужно сейчас все это аккуратно подогнуть. Далее я зафиксирую вот эту часть. А затем уже прошью на машинке. Мне так будет удобнее. Здесь я могу ориентироваться на шов. Ткань никуда не сдвинется, и мы сможем шить аккуратно по лицевой стороне. Прошито. Нам нужно выбрать, на какую сторону будет застегиваться платье. Если будете делать, как я, обращайте внимание, что у нас сейчас припуск будет неровный. Вот таким образом будет застегиваться платье. Я сейчас вот так складываю детали то есть вот это вот у нас идет снизу деталь это сверху которая сверху она немного ниже с изнаночной стороны то что мы до этого подворачивали я сейчас немного вот так раскручу чтобы мне было удобнее зашивать одна сторона у меня получается больше другая меньше как и здесь прошиваю я вот здесь разрезала, чтобы мне вот эту часть сюда подогнуть, а припуск уже зафиксировать вот таким образом. Подвернула еще раз, и вот так я его уже зашью. Прошивать я буду как раз таки по вот этому краешку. Подогнула. Прошила. Вот здесь у меня был изначальный шов, я еще рядом со швом сделала строчку, и у меня получилась вот такая двойная строчка. То есть вот это то, что я подогнула, зафиксировала, вот оно. Также, смотрите, я продолжила по этой линии шов вверх, тем самым зафиксировала припуск вот этот вот. И то же самое здесь я продолжила вверх и зафиксировала с этой стороны. Осталось подшить вот здесь. Я это делаю в те же отверстия, в которые у меня лежит рукавчик.
платьишко я отутюжила. Вот такое оно получилось. Я здесь добавила бантик. Просто кусочек кружева такого же. Пришила несколько пуговиц декоративных. Еще смотрите, как вариант. Вот эту часть можно вообще не подшивать. Иголочкой подкалываете, чтобы она не смещалась, пока вы будете пришивать юбку и зашивать горловину. А затем, когда все вы уже подошьете, у вас здесь будет тоже очень красиво смотреться. То есть она у нас уже никуда не сдвинется, она у нас сверху снизу зафиксирована. Еще, что я хотела сказать. Смотрите, мы с вами делали выкройку без плечевых швов. Такая выкройка подойдет не для всех. Все зависит от ткани. Если к вашей ткани не подходит, там где у нас плечевая линия, разрезаем и краем отдельно три детали. Передняя и две части спинки. Так как выкройка у меня такая вот цельная, у меня рисунок на груди и на спинке будет под разными углами. У меня, смотрите, деталь целая. Здесь у меня клетка вверх-вниз, а здесь уже она у меня идет по диагонали. То же самое, если ткань у вас растяжимая. У вас здесь долевая одна, здесь она уже будет другая. То есть эти части могут как-то деформироваться, их может повести. Поэтому учитывайте такие нюансы. Сейчас я вам платье на куколке покажу. Вот так это выглядит сзади. А вот так спереди. Рукавчик вот такой вот аккуратненький под размер куколки. Можно делать шире его, тогда не забываем делать шире пройму. И еще хотела показать вам вот такой вариант. Здесь юбочка асимметричная. Смотрите, как красиво смотрится. Это шьется платье по такому же принципу. Добавила вот такой вот кружево к юбочке вот здесь. Также здесь у меня рукав пошире. И еще вот эту вот складочку я не фиксировала, как здесь. Юбочка все то же самое, единственное, что у нее асимметричный край. Поэтому такой вариант тоже возьмите себе на заметочку, на мой взгляд, очень интересный. У меня на этом сегодня все. Кому видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь и до встречи в новых видео. Всем пока-пока!